不自亲，废去郡主封号。是什么样的人呢？是个考生。一个白身，出身确实不配，但尹征拿了那孩子送的文章，我瞧着还不错，是吗？嗯，确实是有才之人，送武莽状。若能找个端方正直的人管着，妾以为倒挺合适的。可她毕竟是你的义女，姑也册封了她。你想想，一个郡主嫁与一个平头百姓，合适吗？嗯。此人虽出身贫寒，但文如其人。若是他能高中的话，即便是中了，宋武也不能真的与他成亲，不然。兴川的各个少主郡主都要自由嫁娶，成何体统？兴川宫的子女应远亦是责任，不能由着性子来，更不能为了他一个坏了规矩。主上，宋武明白主上的顾虑，确实不该为了宋武一人坏了兴川的规矩，所以。宋武自请，废去郡主封号。你快住口！义母，宋武不是一时冲动，这是一个双全之法。宋武已经认定了这份姻缘，绝不后悔。将我逐出新川宫，也能够警示宫人。若是违逆规矩，便会落得像我一样的下场。主上，主上，宋武只想做一个平民百姓。还望主上成全。宋武，你方才所说的一切，不会后悔吗？绝不后悔。我就不能同你在一起，所以现在我不是郡主了。我不再是新川宫的康宁郡主，也不是何夫人的义女。从现在开始，我就只是一个名字读音同你一模一样的、什么都没有的普通人。你还愿意跟我在一起吗？我也不在乎那些。我只在乎你。宋武进兄长，一盏茶。如今我只是一个平民百姓，出嫁前不能再寄居兄长的府中。这么多年。多谢兄长的照顾和包容，要感谢的太多，无法赘述，只能以茶聊表敬意，敏感于心。突然这么正经了，我还是些不适应。无论你是不是郡主，我们都是一家人，我永远都是你的正客。郡主，这些时日，多谢你的教导，辛苦了
郡主，请用茶。这里以后依然是你的家，欢迎随时回来。现在，我真的很舍不得你。提起钱会给你们留一份的，以后你们出宫了，给你们当嫁妆。我走了。这些事，多谢各位的照顾。宋武，就此别过。自己想过的生活，以后天高海阔，去了辽西。